我是温柔雪，在这个自媒体时代，每天都有新的万人迷出现，不多我一个，也不少我一个。与哗众取宠相比，我更乐意取悦我自己。爱得有原则，散得有底线，是我的感情信条。谁说只有男人在感情中才能占据主导地位？不要去定义女人，性别不过是我们自己无法选择的天然属性。只有突破了自我约束。才能成就更有趣的人生。林哥，不是每个姑娘都奔着钱去的。你要这么直接的话，会吓跑你真正的缘分的。我到了。苗布，能加强微信吗？啊。啊，抱歉，我得先去一下卫生间，一会儿见。亲爱的，我真的真是太感谢你了，要不你救场的话，我们第一环节就完蛋了。在你这儿成的，你要是敢不介绍到我那儿去办婚礼，看我怎么收拾你！今天呢，坐在这个会场里的，都是 V Hotel 和温斯顿酒店的核心员工。目前呢，我们的收购工作已经全面完成，两家酒店的高层人事调动也已经安排妥当了。那么接下来，中层职能部门也将进行相应的整合跟调配。现在由我来宣布。新的任命名单，行政部总监由原 V Hotel 的 Stella 继续担任，销售部总监由原 V Hotel 的 Benson 继续担任，市场部总监由原，市场部总监由原温斯顿酒店市场部副总监。丁慧乔的。我是丁慧乔。一年前，我告诉自己，一定要在三十岁之前回到 V Hotel， 拿下市场部总监的位置。而这一切只是我的开始。我不会顾及他人的目光，我只想实现自己更大的价值。不要用外表来定义我，贪恋钱权的女人，不都是搔首弄姿的寄生虫？还有我这样，正面硬刚的工作狂。我叫戴西西，今年二十九岁。虽然我长得不丑，活得也不比谁差，但是至今依然没有嫁出去。我是着急的，所以他们都说我是结婚狂。其实我只是想过三十岁之前结婚生子的标准人生。而今天，我的幸福就近在眼前了。西西啊，又打扮这么漂亮，晚上跟刘科有约会啊？今天是我们五周年纪念日。哟，幸福呢？恭喜恭喜啊！恭喜恭喜恭喜！看来有情况啊。等你好消息啊。谢谢。先走了，再见新欢迎新欢迎。
。你那双高跟鞋到底有多少公分啊？我穿上我膝盖都打不直。果然只有你这样的女战士才能驾驭那样的凶器，还能步步为营。怎么样，偶尔变刺身，有没有替你俘获到什么新的猎物呢？我是去工作的，好吧？我工作的时候很专业的。再说了，那种需要靠相亲才能解决办理问题的男人，我下不去手。OK。对了，你待会儿见到西西，可稍微借扭腕。你们两个虽然都是我的朋友，可却不生存在同一个世界里。你居然说你们两个虽然都是我的朋友，美人儿，嗯，我是有情敌了吗？小心点啊，我会弄死。哎，哇！不好意思啊，兄弟们，拜拜，加油啊，加油！准备的怎么样？我把这事儿给忙忘了。求婚的事你也能忘？不是，最近有个项目资金出了问题，急得我是焦头烂额的，而且确实是五年前说的话，真的是记不清了。那现在呢？你打算怎么办？要不这样，我回头再准备准备，然后再好好求这个婚。除非戴西西这个人你不想要了，否则今天这个婚你一定得求。亲爱的西西，这是我们在一起的第五个纪念日。每一年的今天，我们都会回到这里，回到这个我们曾经许下诺言的地方，感恩和庆祝我们的相遇。这五年，你用耐心和信任陪伴着我，愿意给我时间，成为一个可以为你遮风挡雨的男人。这五年。我一刻都没有忘记最初的约定，我愿意，我愿意成为你的依靠，陪伴你。爱护你，直到生命的尽头。戒指是在衣柜的羽绒服的右侧口袋里啊。办你的正事儿吧，那我们先走了，拜拜，拜拜。哎，搞定了吗？闹、no, 闹、no, ，我们家小姑娘跟做贼的似的，这两口子的活儿我不接啊，上杆子的不是买卖。这姑娘太想结婚了，跟这男的的感情付出完全不匹配，会出问题的。别胡说，西西也是我很好的朋友，我只放心交给你来办了。况且事情也没有你想的那么严重，他们两个很多年的感情很稳定的，今天就只是个意外。哪有那么多意外啊？感情里的意外大多都是蓄谋已久，就算不是故意的，也早就潜移默化的出问题了。总之，这场婚礼必须由你来办。走吧，咱们也回家。哎，我先不回家。
我还有个约会，要去哪？我送你。一起啊。那就是那个。我还怕你会不喜欢呢。为什么不喜欢？因为不够时尚呗。这个呢，是我姥姥传给我妈的，我妈希望传给你。谁可比那些俗气的大钻戒有意义多谢谢吧。我去洗澡了，你快点啊！怎么样了？哟，还活着呢，这是？别吵着没用的。出租人那边怎么说？哎呀，还能怎么样？没聊两句就散摊子。我觉得呢，客户可能就对文化产业不感兴趣，对玩法和盈利模式呢也不熟悉，也不信任。别说我们了，你怎么样？你这婚成功没成功？哎，求完了。恭喜刘总喜提代家大小姐，赶紧的出来跟咱们喝两杯，庆祝庆祝，早生贵子啊！哎，给给，我，别闹了，给刘克。你今儿就跟家待着吧，别听他们乱说啊！有什么事儿明儿公司说吧。记住啊，不要对命运做无意义的挣扎。嗯。恭喜刘总，求婚成功！恭喜、啊、恭喜！哎呀，刘科是合适了呀！要不说婚姻改变命运呢？他找了戴西西，相当于啊少奋斗好几年。换成你啊，你还真 hold 不住。我怎么了？这个呆兮兮啊，你以为伺候得了？这个软饭也不是谁都能吃得下去。我吃得下。哎，你得了吧你！不是你们怎么那么小人物心态啊？就盯着人这点不放。人刘科天天跑业务的时候没日没夜的，你们都干嘛呢？我今儿不是在车上跟你们说了吗？即使没有呆兮兮，刘科他自己也能行。哈，嗯，那风气得改一改，不能一天胡说八道。来，好，改改改。好的，李总。八卦。那努力喝酒吧，我们啊，别乱说呀。哎，这么宝贵的机会，怎么给弄丢了？临时通知了，时间太紧，没来得及准备。你们要准备什么？你们去陪人家吃饭需要准备什么？啊，人家约你吃饭又不是约你提案，意图还不明显吗？陪人家吃好喝好聊开心不就行了吗？这样至少可以再争取一个提案的机会，不是吗？死心眼儿啊你！啊，学习了学习了，那那以后要是再遇见吃饭的事儿，我一定好好吃饭。你少跟我犯贫，小旭啊，我白头发又多了，跟你脱不了干系。嗯，进。顾总，对不起，这事儿跟段旭没关系，是因为我的私事耽误的。啊，刘科呀，听说你求婚成功了，那先恭喜你啊！来来，坐，坐坐坐，坐。你呀，真是，真是太重感情了。当然，我并不是说这个私事就一定没有工作重要，但是。你也要协调好时间吗？顾总教育的是，以后我一定安排好自己的工作时间。现在出现这么大的资金缺口，昨天这个出资人又是很有实力的
。你们俩想想办法，约一下人家，多打几个电话，表示一下诚意，在一起把事情说说清楚。西西，你这次是不是得请一顿大的啦？对呀、啊，这次得请大的啊！好羡慕啊！哎呀，放心吧，等我办好手续，统一请你们来一顿大的。好。哎，西西，你最近找这个干嘛？你直接跟曾主管打声招呼不就行了？哎，我也不想搞什么特殊。这个手续呢，我是一个也不能落下。我的助理陈佳谦会跟进你们婚礼的事。具体事情直接跟我先生联系吧。这就是你们忙了一天的哭一提案吗？嗯？你们修改的方案我都已经看过了。朱莉，我想请问一下，你这文案里面除了文字比较漂亮之外，里面的实质内容和上一次的有什么差别？难道客户提案会失败，是因为写你的文笔不够精彩吗？照着会议记录重改，方案里面的每一个字我都要重新审。还有这个效果图，这是在搜索引擎界面输入“会议室空格”新潮里面的第十页的第二幅吗？我看得出来你已经改了颜色了，也改了尺寸，还改了装饰品。可是欧尼，我想请问一下。你是认为只有你一个人搜得到这张图吗？你觉得客户看到之后会怎么想？还有这个数据，这个数据是最新。我没有在说数据有问题，我说的是这个数据和最新的 PR 稿不符，这两者必须保持一致。拿回去，重新做一个发给我。我知道了。后天就要提案了，你们之前已经失败过两次，事不过三，这次必须成功。所有人抓紧时间，赶紧改！我会在办公室里面一直陪着你们大家，有任何问题随时讨论。真是白瞎了一副好评啊，一点女人味都没有。这个这背后议论别人不太好吧？我觉得他这个能力还是蛮强的。能力强有什么用啊？在大公司里，能人多了。像他这么不会做人，迟早摔得很惨。真对不起啊，哥们，原谅你被老板骂，回头我再跟他解释清楚，是我的问题。还不至于啊，是谁的问题有什么关系呢？而且胡总他不就是这么一欺软怕硬的人吗？他不敢跟你说，就拿我撒撒气。哎，我都能理解，但是眼下最大的问题是我们得赶快找出一个新的出资人，那才是一大麻烦。嗯，对了。今天要是碰到西西的话，千万别提上午被老板骂的事儿啊！我担心他又要搞事情了。哎，我说你什么时候变成这样？那我上大学那会儿腻腻歪歪的时候，你这儿呢 ？Hello， 找你们好久啊。Hello， 德旭。哎，你好，你好。来吃饭。嗯。吃个鸡腿吧。咦。我跟温柔雪约好了。等下班之后呢，就可以去他的工作室谈婚礼的事情。啊，行啊。我对这行一窍不通，你自己去就行了吧。呃，但是你怎么办，我都听你的。那怎么能行呢？结婚是两个人的事情，我自己去算怎么回事？哎，对了，那个晚上啊，咱们约了出资人吃饭啊，别又耽误正事儿。哎，但是，什么叫又啊？二结婚怎么就不是正事儿了？我坐在这里还这么说，什么意思啊？我没别的意思啊，但我觉着啊，凡事呢都应该分一个轻重缓急。你也不希望刘科总因为私事儿耽误工作吧？而且他刚坐上现在这个位置，你说如果总耽误工作的话，同事和老板该怎么看呢？我知道，我知道，上午你们老板发脾气了，我都听说了。但是工作是工作，结婚是结婚，都不能耽误的。你们不是好朋友吗？他现在要忙结婚，很多事情要准备，肯定很忙啊。那你作为好哥们儿，你就不能帮他分担一点？哎，行了行了，那事儿本来就是应该我去的，段旭是替我挨的骂。你这也不了解情况，就少说两句呗
都下班了，有事找我吗？听说你第一天上班就带着部下全在这加班呢，我忍不住过来看看你。别给自己那么大压力啊，他们迟早认可你的。我不需要别人的认可，只是在其位谋其职，不想错过原本可以拿下的合作。准备参加库里提案、啊，嗯，嗨，那是我和老张啊，就是你这个位置，前任的总监放弃的项目，需求不匹配，没有去追求的价值。但是你们的角度不对，这个项目的重点不是销售，该从市场定位出发。<笑>你呀，还是没变，没人能改变你的想法。行，你要认定了，你就去做，支持你。快看丁慧乔的表情，销售部要首先发难了。温总总，咱们总监关系这么好，不可能对兄弟被挤走的事情坐视不理的。好像这两个人的关系在最近。什么意思？丁总监四年前就是咱们酒店的员工，嗯、跟温总总是销售部的黄金搭档。真的假的？在一起过？那这不就是前女友的反驳？这这太劲爆了吧！时机大行了吗？电话联系不上你，我在你家楼下蹲了好几天。我就想着，要是能再次遇见，说不定还有机会。离世没多久，我就搬家了。你做事情能不能不要这么绝对？你想多了，我只是想换一个更大一点的房子。还有事吗？没事的话，我还有邮件要回。行，那你忙吧。祝你平安顺利，加油！吃饭了？嗯，饱了。吃饱了。哎，你好，请问是刘经理吗？啊，是我。你好，本来昨天饭局就该见面的，听说你临时有事不能来，很遗憾没能见到面呢。哎，没有没有，呃，是我不好意思，我耽误了，真是抱歉。没关系，你看这样好吗？后天我们抽出时间，大家一起见个面，正式谈一下合作的事儿，你看怎么样？当然好了。这回我们肯定准备好去登门拜访，那就这么说定了。其实啊，我们之间不用这么客气。我刚刚才知道，你是戴总的准女婿。我跟戴总啊是多年的交情了，我们经常在一起打球、下棋。啊，是吗？啊，那我们就到时候见。这回肯定不会迟到的。好的，好的。哎，好嘞，再见。再见。啊，垂头丧气的，这是好事儿。戴戴小姐办事效率多高啊！你岳父大人也是相当的善解人意啊。我就知道这种事情不能让西西知道，他也不一定怎么跟他爸念叨的呢。你说我这名声，我在公司里已经够窝囊的了，你再传到客户那儿去，我真是没事儿，没事儿。刘哥先生您好，我是温如雪的助理陈佳谦
，请问您现在方便通话吗？哦，你说。啊，是这样的，您婚期说您的工作比较忙，可能没有时间来我们工作室进行双方面谈，所以我们沟通了一下，由我来根据您的时间安排单独见面。不知道安排您什么时候比较方便啊？一定要见面吗？我听说别的婚庆公司不是有一种什么可以选的模板、套餐之类的，你直接发邮件给我就行。嗯，模板有是有，但是我们主要是做私人定制的高端策划，所以见面沟通效率会比较高。嗯，我们也需要对您二位进行全面的了解，才知道要给您推荐什么样子的风格。而且您的未婚期盯的也比较紧。所以这样吧，让我想想，然后我打电话给你，好吧？啊、哦，好的，打扰您了。怎么了？不配合？嗯，有点不耐烦，说是安排下时间再约。随他去吧。这俩人，女的是个傲娇的甩手掌柜的，男的呢，想拿个模板就打发了自己的婚礼。人一旦开始偷懒，爱情就快没了。刘先生，哎，不好意思啊，临时加了一个会，耽误了。啊，没关系，我也刚来。呀，这菜点的很地道嘛。这家饭店呢，以前我常来，但是西西吃不了辣，所以我都快忘了他们的味道了。那赶紧趁热吃一点吧。离家乡久了，总要把熟悉的味道放在肚子里，才不会想家。你怎么知道我是哪儿人？之前我们没见过吧？那天我去帮您布置求婚现场的时候，看到了您的照片。是我们学校出国的唯一一个高考状元，照片就放在橱窗里。高中三年，我可是每天都能看到你，所以你是刘科学长对吧？是，也太巧了吧？那天都会有你帮忙。听说您进了一个特别好的公司，看来不仅事业有成，马上也要在这里成家了。瞎混呗。呃，既然咱们是老乡，你也别总黏啊黏啊的，太见外了。那以后我就叫你学长吧。我刚毕业一年多来上海，也没什么朋友，能在这里遇到学长，总觉得特别亲切。啊，那我们边吃边聊吧。好。回去吧，这是你的事是吧？啊，是是是，来，老姐，好，慢点。哎呦哎呦，不好意思，送他回去啊，你走你的，走了，走了。
完，看不见了。嗯、我的妈呀，哭的我累死了都！哦，这个分手绝对是恋爱当中最麻烦的环节，搞到尔虞我诈的。哎，真的，又是一个经验。分手的时候，你绝对不能表现得太潇洒，你必须是特别难缠的那个样子，才能把对方给吓跑。这个男朋友你不是挺满意的吗？嗯。哎，一开始的时候我真的觉得还行，我觉得算是势均力敌的敞亮人吧。虽然每次也都是什么美酒、礼物、热吻、老套路，但是比那些毫无情趣的男人还是好玩一点。那你说说，你这一通折腾又是为什么？昨天，啊，跟我一顿表白，那一长段，就是我在网上给刘科找的那一段，一模一样。送我的鞋子呢，应该是两年前追哪个姑娘剩下的。最可怕的是 ，kiss 的时候，一嘴。完全击退了我所有的欲望激素。你为了这么一点小事，你就跟他分手，你至于吗？你下次提醒他一下不就得了？我费那劲，费那劲，我还不如回家找你玩呢。嗯，美人，别闹了。哎呦，哎呦，不行，刚才有两杯，喝太猛了，我现在胃好难受。你前面给我找一点，我得吐。你你等一下。你还好吗？啊？明天你要提案的 Amy 是主要责任，她有自己的私心，你可以想办法提前公关她一下。还有。既然大家又做回同事了，是不是可以把我的微信从黑名单里拉出来了呢？这样沟通太不方便了泡了清菲菲银耳汤，快出来喝吧，补充点能量。况且你昨天刚分手，然后又把自己喝成这个样子，谁知道你这两天工作？分手就是为了新的开始，我当然元气满满的记录新的一天。走了。这个人真难穿。亲爱的，嗯，我手机落在卫生间了，帮我拿一下。求你了，求你了，求你了！该死的高跟鞋！快一点！我要耽误人家人生大事了。谢谢你们人，我小心啊！嗯。不好意思啊，这些都是带到婚礼去的吧？对，咱们赶紧走吧。那气球也是要拿的吗？啊，我来，我来。嗯，那个不是，昨天朋友送给我的。昨天不是见刘科去了吗？对啊。那你这气球？啊，我给师傅打电话吧，看他到哪了啊。哎，喂，喂，师傅啊，啊，你在哪儿啊？想要拿小号也项目
你必须先搞定杰西卡。谢谢三木姐。不好意思啊，麻烦再等一下，艾米可能被什么事情耽误了，我已经发消息给她了。没关系，不急的。助理，你去上洗手间，等我消息再回来。回来时别关门。我、哦、不好意思啊，麻烦问一下洗手间在哪？啊，出门右转直走。谢谢。你好，请问需要喝点什么？您可以考虑办一张我们的卡，我们办卡当天还有额外的买一赠一的优惠。那另外一杯，就给我身后这位女士吧。我吗？你好 ，V Hotel 市场部丁慧乔，有幸请您喝杯咖啡吗？不好意思啊，我们现在开始吧。稍等一下，我有个同事去上洗手间了。你就是刚上任的那位总监吧？听说您还亲自来提案，我还是挺惊讶的。这么好的机会，我当然不会轻易放过。我听说你们酒店看上了我们口语今年的年框。是的。你倒是很坦诚。我希望您不要误会，我在乎的不是签单的销售，我看中的是与贵方合作联合市场的机会。赶紧回来吧。来找我呢？你应该知道我的职位，不可能管那么多很细的事情，要不然就是我们的市场部对你们的方案不满意。有的时候合作不成功，不见得是条件本身的问题，而是个人需求的问题。就这样。这次我们对方案的改动，是基于艾米上次提出的疑问，关于宣传策略、会议动线以及会场设计的问题。针对以上的问题，我们各提出了三种以上的解决方案。稍后我会详细的讲解给大家听。简而言之，就是更加符合你们酷艺的调性，灯具更隐私，风格定制更强，性价比更高。艾米。你觉得这次的改动怎么样？呃，这个，呃，总体方向是对的，但是具体的解决方案我们需要再沟通一下。那行，你们好好沟通，我还有个会。洗完，灯光音响准备，新郎马上就要入场了。嘉谦，你检查一下入场音乐，之前我们调整过一次，千万不要弄错了啊。准备开场。
，郎才女貌，而且还才艺双全，对不对？接下来，我们的新郎呢，也将把好运送给大家。让我们一起来看一下，哇，花菜，花菜，花菜，升官花财呀、啊！各位朋友们，现在请在场所有的单身男士们，赶快来到舞台上，看看谁能够抢到。主持人让伴郎也来参加吧，这样显得热闹一些。啊，好的，好的，我们的伴郎们也来到这个舞台中央啊，快快快，来抢彩头了，快！我们给新郎三秒钟的倒计时啊！各位，三、二、一，哇！恭喜我们这一位帅气的伴郎，新郎来有什么话跟他说？我这位兄弟啊，感情单纯，为人真挚，最重要的是人帅腿长。<笑>如果有哪位女生看上他的话。现场立刻就可以领走梦一天，突然间。